皆さんこんばんは東中野教会の牧師の浦上みちるです今日も明日の礼拝に備えた手術礼拝の目想を始めていきましょうこの手術礼拝の目想では明日の日曜日の意味やわかりやすい聖書のお話をいたしますどうぞ気軽にご参加くださいでは最初に共に聖書箇所につながる賛美歌を一曲歌いましょう賛美歌二十一をお持ちの方はどうぞご準備ください。賛美歌二十一の五百九番。光の子になるための一節と三節を共に歌いましょう。うん、光の子になるため。明日は聖霊降臨説第十五手術オールダニータイム年間の第二十一手術となりますはいこの一ヶ月間ヨハネによる福音書をずっと見てきました今日もそうです今日はイエス様から私が命のパンであると語られた後の人々の様子が記されています理解できないと言っていた人たちがじゃあ次どのような行動を起こすのか共に見ていきましょう福音書の朗読はヨハネによる福音書6章56節から69節まで新約聖書の137ページですヨハネによる福音書6章の56節から69節までヨハネによって記された「主イエス・キリストの福音」「主に栄光」「私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり私もまたその人のうちにとどまる」「生ける父が私をお使わしになり私が父によって生きるように私を食べる者も,も私によって生きるこれは天から下ってきたパンである先祖たちが食べたが死んでしまったようなものではないこのパンを食べる者は永遠に生きるこれらはイエスがカファルナームの街道で教えていた時に話されたことである弟子たちの多くの者はこれを聞いていったこれはひどい話だ。誰がこんなことを聞いていられようか。イエスは弟子たちがこうつぶやいているのに気づいて言われた
あなた方はこのことにつまずくのかそれでは人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか命を与えるのは霊である肉は何の役にも立たない私があなた方に話した言葉は霊であり命であるしかしあなた方の中には信じないものがいるイエスは最初から信じない者が誰であるかまたご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのであるそして言われたこういうわけで私はあなた方に父が与えてくださったものでなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだこのため弟子たちの多くが離れ去りもはやイエスと共に歩まなくなったそこでイエスは12人に「あなた方も去ろうとするのか?」と言われたシモン・ペトロが答えた「主よ私たちは誰のところへ行きましょう永遠の命の言葉を持っておられるのはあなたです」「あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。我らの主イエス・キリストの福音キリストに賛美。では今日もこの聖書箇所につながる絵画を一つご紹介しますはいこちらですこの絵画は20世紀のイギリスの画家ハロルド・コッピングが描いたイエスと名付けられたイラスト絵画の一つですまあイエス様があなた方はこのことにつまずくのかと言って私が命のパンであると語ったことによって戸惑いこれはひどい話だと言ってイエス様のもとを離れていった弟子たちのあと最後にはここに描かれている12人の弟子たちに「あなた方も去ろうとするのか?」と問いかけているそのようなイエス様の姿が描かれています。もうイエス様もそうですし周りの弟子たちも本当に表情も硬いですねそれぞれ真剣にこのそのイエス様の言葉を受け止めて語ろうとしています足元でひれ伏しているのはペトロでしょうかペトロはこの信仰告白とも言われるこの言葉をどのような表情でまたどんな格好で語ったんでしょうねそれでは今日の歌唱を見ていきましょう多くの者がイエス様の周りを離れ去りもうここには12人の弟子しかいませんでしたイエス様があなた方も去ろうとするのかと聞かれた時ペトロがイエス様に答えます主よ私たちは誰のところへ行きましょうか永遠の命を持っておられるのはあなたですこの言葉は古代より生産式における改修の信仰告白の言葉として大切に受け継がれてきたものです今日の箇所にはこのイエス様の周りにいた多くの人々の中で三種類の人々の姿を見ることができます一つ目は、まあ、自分たちの期待外れだったのでもうイエス様にがっかりして離れ去っていく人たちの姿そして二つ目はペトロのようにイエス様のことを信じて従おうとする人たちそして三番目はイエス様を裏切ろうとしている人たちです。まあ、人たち人ですねイエス様は一人一人に「あなた方も去ろうとするのか」と問いかけ私たちにこの信仰の決断を迫られます。あなたはどうするのかと問われるんです
ヨハネによる福音書を読んでいくとこのようなイエス様からの鋭い視点をあるいは鋭い問いかけにを何度か目にしますこれがある意味ヨハネによる福音書の一つの特徴とも言えますおそらくそれほどまでにこのヨハネはイエス様との対話の中でまたイエス様との歩みの中で私に問われているという感覚がとても強かったんだと思いますそして今私たちも問われています私たちもペトロのように「主よ私たちは誰のところへ行きましょうか永遠の命の言葉を持っておられるのはあなたです」と答えられるでしょうかしっかりと自分自身の姿を見つめながら歩んでいいいきたいと思いますでは共に「主の祈り」を祈ってこの回を終わりましょう「主の祈り」「天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを心に合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメン皆さんの上に神様の豊かな祝福がありますよう祈ります父と子と精霊の祝福があなた方一同の上に豊かにありますようにアーメンこれで中日礼拝の目想終わりますありがとうございましたではまた明日の礼拝でお会いしましょう